আমার ভিতর অন্তরকে আত্মাকে জাগ্রত করা এখন দেখি মাহফিলে এই হুজুর আরে হুজুরে বকা দিতেছে ওই হুজুর আরে হুজুরে বেদাত কইতেছে এই মাওলানা আরেক মাওলানারে মানে ক্রিটিসাইজ করতেছে এগুলা ঠিক না এগুলার মধ্যে হলো রাজনীতি এগুলার মধ্যে হলো নিজের দাম বাড়া ওই হেলিকপ্টারে কে আসলো কে অমুকে আসলো বসলে একজন আর একজনের সাথে একটা লয় তৈরি হয় একটা তাল তৈরি হয় আজকাল তো ওয়াজ মোবাইল সবাই ইউটিউবে দেখে সব মোবাইলে দেখে আর সে কত আহাজারি অমুক তমুক নানান নাম টাম দেখি এরা ইউটিউব বক্ত হয়ে গেছে গা বক্তব্য তাদেরকে অবশ্য পুরো বক্তব্য দেয় না কখনো অর্ধেক অর্ধেক করে দশ মিনিট পনেরো মিনিট বিশ মিনিট করে নানান কিসিমের বক্তব্য এটা আগে আসলে না এই বছরই দেখলাম তালু হয়ে গেছে হুজুরা ভালো বলতে পারবে এটা আমরা বলতে পারি না তবে এই ইউটিউবের বক্তা তাহেরি থেকে শুরু করে তারপরে কি মনোয়ার সিদ্দিক কি সিদ্দিক মনোয়ার তারপরে আমির হামজা এলা সব ইউটিউব নেতা হয়ে গেছে গা তা আল্লাহর জিকির আল্লাহর ধ্যান আল্লাহর জ্ঞান রাসুলের আদর্শ এটা শোনার জন্য একটু গুরু গম্ভীর পরিবেশ তৈরি হয় মজা করে শোনার কিছু নাই এখানে সত্য কথা সবসময় কঠিন হয় কিন্তু আমরা যেগুলো আজকাল এই মোবাইলে দেখতেছি এগুলো মনে হইতেছে যে মজা করার জন্য বোধ হয় কথাগুলো বলা হয় আসলে মজার বিষয় না এটা এটা গুরু গম্ভীর বিষয় এই মাহাফিলের মূল উদ্দেশ্য হল আমার ভিতর অন্তরকে আত্মাকে জাগ্রত করা এখন দেখি মাহাফিলে এই হুজুর আরে হুজুরে বকা দিতেছে ওই হুজুর আরে হুজুরে বেদাত কইতেছে এই মাওলানা আরেক মাওলানারে মানে ক্রিটিসাইজ করতেছে এগুলো ঠিক না এগুলার মধ্যে হলো রাজনীতি এগুলার মধ্যে হলো নিজের দাম বাড়া ওই হেলিকপ্টারে কে আসলো কে অমুকে আসলো এগুলা এখন একদিন ইউটিউব দেখলেই বোঝা যায় এগুলা সমালোচনা কিভাবে করে আবার বলে যে অমুক এড্ডা যদি বেশি দেয় তাহলে অমুক এড্ডা নেতা হয়ে যাবে বড় বড় দাম বেশি হয়ে যায় না যত ইউটিউবে ভিউয়ার্স হয় বেশি তত তাকে রেড বাড়ে আল্লাহ রসুলের কথা বলতে যায় এত রেড আর রেডি কি হইল এক হুজুর তো শুরু করছিল বছরে পঁচিশ হাজার টাকা দেয় এখন বলে এক লাখ হয়ে গেছে মানে শুরুই করছে এই বছরে পঁচিশ হাজার টাকা দেয় কিন্তু ইউটিউব নেতা হয়ে এখন ইউটিউব হুজুর হইছে আগে তো আমরা নেতারা ইউটিউবে থাকতাম এখন দেখি হুজুররা ইউটিউবে হইয়া এখন তার প্রতি রাত্রে প্রতি মাহফিলে যাওয়ার জন্য এক লাখ টাকা দেওয়ার লাগে এটা ডিমান্ড এটা একটা ব্যবসা আপনি ইউটিউবে ভিউয়ার্স যদি বেশি থাকে ওইটার টাকা যারা ওই যে ইউটিউব ধারণ করে দেখবেন যে মাহফিলে তাদের এক মাহফিলে আমি গেছিলাম হঠাৎ করে ভুলে গেছিলাম আমার এলাকায় ওই ছিল আমির হামজা সাহেব আসছিল ও মা স্টেজের মে সে আসে না আমি তার আগে করলাম যে আমি ভাগিয়ে গান থেকে বক্তব্য দিয়ে তার আগে দেখলাম যে না হইলো তিরিশ চল্লিশটা ক্যামেরা বসায় রাখছে আমি বললাম যে এটা কোন টিভি কয়েক একটা একটাও টিভি না সব হইলো ইউটিউব টিভি সব অনলাইন করব আরই দেখব কারণ হলো কি যত ভিউয়ার্স তত টাকা সব কিছু যদি আপনারা ব্যবসা হিসাবে নিয়ে যাকে তাহলে আমাদের ইমান আমানটা তো কাছেই থাকবো না বাঁকা হব আমরা যদি মুসলমান হই তাহলে আমার ইমান শক্ত ছেলে হওয়ার লাগবো এর জন্য অনেক রক্ত ক্ষয় হয়েছে কিন্তু কেউ তো ব্যবসা করার জন্য কিছু করে নাই ধর্মকে ব্যবহার করে ব্যবসা করে নাই তো কেউ আল্লাহ রাস্তা যারা চলে সবাই কিন্তু ধর্ম প্রচারক হতে পারবে না সবাই কিন্তু ওয়াজ করতে পারবে না আল্লাহ রাস্তা যারা চলবো তারপর ধ্যানই থাকবো মানুষের ভিতরে ধর্মকে সঠিক ভাবে পৌঁছাই দেওয়ার কাজ তাকে কি ব্যবসার চিন্তা থাকবো আজকে তো তাই শুরু হয়ে গেছে বলছেন না হুজুরকে বুকিং দিতে পারি না এক বছর আগে বুকিং দেওয়ার লাগে কত টাকা দিবেন সেটার উপর নির্ভর করে অপডেট এক রকম আর হইলো শুক্রবার শনিবার হলো এক রকম এখন আমরা হুজুর আবার মাইন্ড করতে পারে যে এমপি সাহেব সমালোচনা করে 
এটা সবার ক্ষেত্রে না কিন্তু কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে তো যাই হোক কথা বলতে এসেছি যেটুকু শুনবেন এই যে ছোট পরিসর হয়েছে না আমার কিন্তু মন খারাপ হয় না হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক দেখাইয়া আমার ওই ধরনের দরকার নাই আমি যদি একজন মানুষে একজন মানুষ যদি এই মহাবিল থেকে হেদায়ত হয়ে যায় ওইটাই কিন্তু মহাবিলের সার্থকতা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক হইল আর ইউটিউব দেরা বইয়ে রইল ওইটা তো কিন্তু কিছু হইল না মজার মজার কিছু করল একটু জোরে জোরে চিল্লাইয়া দিলাম আর ওই রে নারায়ণ তাকবির ইয়ার ইসালাত কুয়া দিয়া শেষ করলাম তা না আর মুনাদা ধরলাম ব্যাগ বানাম করে মাপ হয়ে গেল তা না একজনের শুভবতী যদি হয় আমি খারাপ আছি আমি যদি একজন ভালো হই একটা মাহাফিল শুনে ওই মাহাফিলের সার্থকতা হলো সবচেয়ে বেশি কাজে আমরা যারা মাহাফিলে আসি যারা এখনো বাইরে আসি বলবো চেষ্টা করেন পরিপূর্ণ ভাবে তো ইসলামরে মানতে পারবেন না কারণ মানতে গেলে কষ্ট হবে পরিপূর্ণতা দরকার নাই কিন্তু কিছু কিছু কাজ আছে যেগুলো মানুষের নীতি আদর্শের সাথে চলতে বাধ্য করে সেই কাজগুলো করার চেষ্টা করেন আদর্শহীন জীবন এটা জীবন না এটা পশুর মতো যার আদর্শ নাই যার ভিতরে সততা নাই সে মনুষ্যত্ব হিসাবে স্থান পাবে না এটা আমার আল্লাহ রসুলের কথা ঠিক তাহলে সেই বিষয়গুলো একটু জানার চেষ্টা করি আমরা সেই জন্য মাহফিল মসজিদের উন্নয়ন তো ওই যে সাজু ভাই যদি ঘুরা ঘুরে চায় এমনি উঠা হইতে পারবো মাহফিল করে কিন্তু মাহফিলে যা খরচ হবো দেখবো উঠবো তার সমান সমান লাভ বেশি হবে না কিন্তু কাজটা কি কাজটা হইল মানুষকে হেদায়ত করা হেদায়ত গ্রহণ করা এলাকাবাসীর মাহফিল করা হয় বাইরে থেকে মলা নেয় অনেক লেখাপড়া করে তারা তারা লেখাপড়া করে আসে শুধু হেদায়ত করার জন্য আল্লাহ আমার রসুল কি বলেছেন সবার পক্ষে তো কোরআন শরীফ পড়া সম্ভব না কাজেই সেই হেদায়ত করার জন্যই কিন্তু আল্লাহ রসুলের কথা বলা করার জন্য এই মাহাফিলের আয়োজন করা হয় কিন্তু আমরা ভুল করি আমরা চিন্তা করি যে মাহাফিল শেষে একটা আমি মুনাজাত হব ওই মুনাজাত হবে আমার পা ধুয়ে যাবো আল্লাহ বলছে মুনাজাত করো প্রার্থনা করো আমার কাছে চাও আমি সবই দিব চাওয়ার কোনো শেষ নাই চাইতে পারেন সেটা মাহাফিলে চাইতে পারেন বাইরে চাইতে পারেন বসে বসে যে অবস্থায় থাকেন আল্লাহর কাছে সবসময় চাওয়ার চেষ্টা করবেন আপনার যদি চাওয়ার চিন্তা থাকে অবশ্যই আপনার প্রাপ্তি হবে সেটা হলো সততার সেটা হলো আদর্শের সেটা হলো ইসলাম বলতে হওয়া সেটা হলো আমার নবী রসুলকে চেনা কি আমার কথাটা ভুল হলো আমি তো হুজুর না কিন্তু কথা তো একটু একটু ওই মাহাফিলে যাইতে যাইতে একবারে হবে না দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাস আজকে দশ জনে মিলে যদি আমার কাজ ধরি তাহলে হয়ে যাবে দেখ একা সাজু ভাই যদি দৌড়ায় এক এক কিন্তু মসজিদ করতে পারবো না নিজের বাড়ি ঘর করতে পারবো কিন্তু মসজিদ এক এক করতে পারবো না দশ জনের লাগবে মসজিদের শুধু রং জং করা মসজিদ না মসজিদের আবাদের প্রয়োজন আছে মুসলির প্রয়োজন আছে তবে সেইটা মসজিদ যে মসজিদে মুসলি নাই ওটা মসজিদ বলবে না ওটা ঘর আমি একা আমার বাড়ি ঘর করতে পারবো কিন্তু মসজিদ আমি একা করতে পারবো না দশ জনকে নিয়ে করতে হবে আর সেটা করবেন সব গায়ে জারিয়া হিসেবে যে আমার জন্য করব লোক দেখানোর জন্য মসজিদ করব না ওটি আমার দরকার তিনটি আমল নামে তো সবসময় মৃত্যুর পরে আপনার কবরে যাবে আপনার আমল নামে গতিত হবে তিনটি বিষয় একটা হলো সব গায়ে জারিয়া একটা হলো নেক সন্তান আর একটা হলো এলেম এলএম যদি আপনি আপনার সন্তান দিয়ে যান এলএম যদি আপনার ভিতরে থাকে সেই এলএম যদি আপনি কোনো পাঠশালায় দিয়ে যান এই বিষয়গুলো তো আমরা জানি কিন্তু পালন কি করি আমরা করি না তো মসজিদের দায়িত্ব 
সাজুবা মাঝে মাঝে আমার দেয় কয় আমি মিনারা করব আমি কোন আপনাকে মসজিদ শেষ করে পরে মিনারা করেন তো মসজিদের কি কি কাজ লাগবে আমার জানা নাই এখন তবে যেটুকু কাজ বাকি আছে আমি চেষ্টা করি সব জায়গা কিছু সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য তো আমি অযথা কোনো কাজ করি না আমার হলো গুরুত্ব বুঝায় কাজ করতে হয় যে মসজিদের গুরুত্ব বেশি একটা মসজিদ আছে তারপরে ওই যেখানে একটু টুকটাক রিপেয়ার করার লাগবে আচ্ছা ঠিক আছে তার একটা নামাজই পড়তে পারে না তাহলে আগে যেটা নামাজ পড়তে পারে সেটা আমার ব্যবস্থা করা দরকার এই কারণে সাজু ভাই মাঝে মাঝে পিছিয়ে পড়ে তারপরেও বলছি কিছু কিছু করে সব জায়গায় দেওয়ার চেষ্টা করি আমার ঘুইরাই তো পাঁচ বছর লাগে কারণ আমার করে এই টাঙ্গাল সদরে যদি একটা করে মসজিদ দেও দিবার যায় তা ছাব্বিশ মসজিদ মাদ্রাসা দিয়ে অন্য তো ওটা ঘুইরাইতে যদি বছরে যদি একশো করে মানে বছরে যদি পাঁচশো করে দেও তা পাঁচ বছর লাগবে তাই না বছরে তার পাঁচশো দেওয়া সম্ভব হয় না সব মসজিদে টাচ করার অভ্যাস আমার আছে আমি প্রত্যেকটা ইউনিয়ন ধরছি পৌরসভার গুলো আস্তে আস্তে ধরি পৌরসভায় যেহেতু আরেকজন আছে আমার মেয়র সাহেব আছে আমার তো দুই তিনটা হ্যান্ড আছে একটা লোক উজলা চেয়ারম্যান একটা লোক মেয়র বুঝছেন তা আমার দুইটা হ্যান্ড আছে তা আমি চেষ্টা করি যে তাগরে কিছুটা সম্পৃক্ত করার জন্য সব জন্য মিলা জানি আমরা কিছু করতে পারি তো সাজু ভাই মসজিদের কথা বলছেন মসজিদের কাজ চলমান আছে আস্তে আস্তে করবেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকার জন্য দোয়া করবেন আমার জন্য যাতে মানুষের কল্যাণে আমি আপনাদের পাশে দাঁড়াতে পারি মানুষের কল্যাণে যাতে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আল্লাহর দেওয়া নিয়মত এই যে আপনারা যে আমানত দিয়ে আমাকে ভোটটা দিছেন এটা তো একটা আমানত তাই না এই আমানত যাতে খেয়ানত আমার দ্বারা না হয় বরং খেয়ানত না করে যে নিয়ামত তৈরি করতে পারি সেই ব্যবস্থা যদি করতে পারি এটার জন্য দোয়া করবেন আমার জন্য দোয়া চাই গেলাম ভালো থাকবেন মাহফিল জমতে সময় লাগবো তার আগে আমি বিদায় নেই শয়তান শিখায় হ্যাঁ ওইখানে একটু বুঝতে হবে আপনাকে বুঝটা তো ওইখানে দরকার তো ভালো থাকবেন আমার মা বোনেরা পর্দার আড়ালে আছে তাদের প্রতি সালাম জানিয়ে সকলকে সালাম জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালাম আলাইকুম